ஹை வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் கற்கும் பரலம் ரத்னகுமார் டிஎன் செட் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இதில் ஃபஸ்ட் பேப்பர் ரிலேட்டடாக கிளாஸ் நம்ம யூடியூப் சேனலில் போயிட்டுருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காக நம்ம வந்து சிலாஜிசம் பார்த்தோம் சிலாஜிசம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் யூஜிசி கொஸ்டின் பேப்பர் பேஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் இதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் நடக்கும் சிலாஜிசம்ஸில் ஸோ அதை அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் அடுத்த டாப்பிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் பொசிஷன் ஸ்கொயர் ஆஃப் பொசிஷனும் சிலாஜிசம்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக தான் இருக்கும் பட் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக சேஞ்சஸ் இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஹிட் பண்ணுங்கள் ஹிட் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தட்ஸ் இட் ஸ்கொயர் ஆஃப் பொசிஷனில் என்ன மாதிரி கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பழைய கொஸ்டின் பேப்பரில் அதாவது யூஜிசி நெட்டில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் எடுத்து பார்ப்போம் இப்போ கொஷினை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டேரக்ட் கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலாஜிசம் மாதிரியே வந்து சிமிலர் கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இன்னொன்று ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து கேட்டிருப்பாங்க இந்த டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் பொசிஷனில் கேட்க தோணான வாய்ப்பு இருக்குது மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் பொசிஷனில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேர்மை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா பேசிக்காக ஸ்கொயர் ஆஃப் பொசிஷனில் இருக்கிற கான்செப்டை தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா ஆஃப்டர் தட் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த கான்செப்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்ப்போம் ஸ்கொயர் ஆஃப் பொசிஷனும் சிலாஜிசமும் சிமிலர்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன் இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது இன்னும் புரியும் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் பொசிஷனில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு நினைவில் வரணும் இந்த டயக்ராம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் பொசிஷன்லேருந்து வரக்கூடிய எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் உங்களால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் இப்போது இந்த டயக்ராமில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சிலாஜிசம்ஸில் பார்த்த மாதிரி தான் ஏ அதாவது யூனிவர்சல் அஃபமேட்டிவ் இ யூனிவர்சல் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ பர்டிகுலர் அஃபமேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓ பர்டிகுலர் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இது எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் ஆல் ஏஇஸ் பி நோ ஏஇஸ் பி இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து சிலாஜிசம்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க இன்கேஸ் நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சிலாஜிசம் கான்செப்டை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே இதில் முக்கியமாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராடிக்டரிஸ் கான்ட்ரரிஸ் சப் கான்ட்ரரிஸ் சப் ஆல்டர்ன் இது சப் ஆல்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா சப் ஆல்டர்னேஷன் சொல்லுவாங்க அது ரெண்டுத்தில் எதை வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த வேர்டை மட்டும் நீங்கள் ரிமம்பர் பண்ணிக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்டை மட்டுமே பர்டிகுலராக வச்சு கொஷின் கேட்க தோணுனா வாய்ப்புகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் யூஜிசி நெட் பேப்பர் ஒன்றில் கேட்ட கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ப்ரப்போசிஷன் த ப்ரப்போசிஷன் சம் மென் ஆர் நாட் ஹானஸ்ட் இஸ் இஸ் கான்ட்ராடிக்டட் இப்போது இந்த சம் மென் ஆர் நாட் ஹானஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு கான்ட்ரா டிரிக்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம அந்த டயக்ராமை ரிமம்பர் பண்ணோம் இந்த டயக்ராமை ரிமம்பர் பண்ணும்போது சில விஷயங்கள் நீங்கள் மறந்துருப்பீங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ஃபபெட்டில் வவல்ஸ் ஞாபகம் இருக்குல்ல ஏஇ ஐஓயூ அதே தான் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஏ அப்படியே இ ஐ ஓ ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது ரெண்டும் கிராஸில் வந்து வரும்போது இது ரெண்டுமே வந்து கான்ட்ராடிக்டரி ஸோ கான்ட்ராடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சம் மென் ஆர் நாட் ஹானஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வரும் அதாவது ஓ ஸ்டேட்மெண்ட் இது சம் மென் ஆர் நாட் ஹானஸ்ட் இதுக்கு கான்ட்ராடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட்னா ஏ தான் அப்போ ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆல் மென் ஆர் ஹானஸ்ட்னு சொல்கிறது அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இந்த மாதிரி டேரெக்டாக கொஷின் கேட்கறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் நிறையாவே இருக்குது ரிப்பீட்டடாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஆஃப் பொசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் யூஜிசி நெட்லேயும் சரி டிஎன் செட்லேயும் சரி கேட்கறதுக்குண்டான வாய்ப்புகள் ரிப்பீட் கொஷின்ஸ் நிறையா வரும்
இதெல்லாம் என்ன அதில் என்ன மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்னென்ன மாதிரி கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்றத பற்றி தெளிவாக ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராடிக்டரிஸ் நான் ஆல்ரெடி இப்போ வந்து ஒரு சம் பார்த்தோம் அந்த சம்மில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்களோ அதே மாதிரி கேட்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது கான்ட்ராடிக்டரின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மனசில் வரது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ அண்டு ஓ அதுக்கப்புறம் இ அண்ட் ஐ தனித்தனியாக ஓகே ஸோ இது ரெண்டு தான் இருக்கும் இதை தவிர்த்து வேறு என்ன கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் எவ்ரி ஏ இஸ் ட்ரூ விச் இஸ் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க எவ்ரி ஏ இஸ் ட்ரூ இல்லை ஆல் ஏ இஸ் பி அது வந்து ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்கன்னா இதனுடைய ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு கேட்பாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு எது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஏக்கு எது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்னா இந்த கான்ட்ராடிக்டரியோடைய மீனிங் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ட்ராடிக்டரி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே டைமில் வந்து ட்ரூவாக இருக்க முடியாது ரெண்டுமே ஒரே டைமில் ஃபால்ஸாக இருக்க முடியாது அதாவது கான்ட்ராடிக்டர்னால் ஏதாவது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு தான் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க அப்படி சொல்லும்பொழுது ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருக்க முடியாது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூவாக இருக்க முடியாது அதே சமயம் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே ஃபால்ஸாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூனால் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸு ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸு இப்போது இதை தான் அங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கொஷின் என்ன கேட்பாங்கன்னா கிவன் பிலோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஆன்சரில் வந்து கான்ட்ராடிக்டரி கான்ட்ரரி சப் ஆல்டர்னர் சப் கான்ட்ரரி இப்படி கொடுத்துட்டு போத் த போத் கே நாட் பி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அட் த சேம் டைம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த எந்த இதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் எதோட டெஃபினிஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராடிக்டரிஸை பிக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்க முடியும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு டேமுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம்ல சப் ஆல்டர்னர் எல்லாத்துக்குமே இது மாதிரி ஒரு மீனிங் இருக்கும் ஸோ அது ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் இப்போ இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராடிக்டரினா If one is true, then other will be false definitely. If one is false, then other will be false definitely. If one is true, then one is false definitely. If one is true, then one is false definitely. This is definitely. If you think about it, you don't have to think about it. If you think about it, 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 then you think about it. Okay? Fine. Now, இதை தாண்டி வேறு என்ன கேள்விகள் கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது என்னென்னா டெஃபினேஷனில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க எப்படி நான் வந்து வென் போத் கேன் பி கெனாட் பி ட்ரூ ஃபால்ஸ் அட் த சேம் டைம் சொன்னோம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு எப்படின்னா டூ ப்ரப்போசிஷன் ஹேவிங் த சேம் சப்ஜெக்ட் பட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் போத் குவாலிட்டி அண்ட் தென் குவான்டிட்டி போத் குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி என்னென்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஏவுமே பின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா எல்லா ஏவுமே பின்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஏ பி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து குவாலிட்டி வைஸ் பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி இதில் எல்லா ஏவுமே கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஏ தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அப்போ ரெண்டுத்துலையுமே டிஃபர் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் சேம் சப்ஜெக்ட் இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போத் இன் குவாலிட்டி அண்டு குவான்டிட்டி ஸோ இதை நல்லா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கான்ட்ராடிக்டரினா என்னென்ன ஞாபகம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் கொடுத்துட்டு அதுக்கு கான்ட்ராடிக்டரி ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா போத் கே நாட் பி ட்ரூ ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து இது எது எதனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அப்படி இல்லை இந்த சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு இதனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் எதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மூணு விதமாக கேட்பாங்க நீங்கள் அதை வச்சு ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரரிஸ் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராடிக்டரி மாதிரி இதுலேயும் நீங்கள் வந்து சில ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் ஸ்டேட்மெண்ட் கே நாட் பி ட்ரூ அட் தி சேம் டைம் பட் போத் கேன் பி ஃபால்ஸ் அப்போது ரெண்டுமே வந்து ட்ரூவாக இருக்க முடியாது ஒரே நேரத்தில் பட் ரெண்டுமே ஃபால்ஸாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃ
எல்லா ஏவுமே பின்னு சொல்கிறது ஃபால்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டேனா அப்படின்னா அர்த்தம் எல்லா ஏவுமே பின் எல்லா ஏவுமே பி கிடையாதுன்றது தான் அர்த்தம் அதோட ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்னா அப்போ இதே தானே இங்கேயும் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுது இதே தானே இங்கே சொல்லுது நோ ஏஸ் பி அப்போது இது வந்து இது அப் இது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்னா அப்போ இது என்ன ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ல முடியாது நம்மளால் அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுட்ஃபுல்லாக நிற்கும் ஸோ அப்போனா நாம் ஒரு வாட்டி இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபால்ஸ்ன்னு சொன்னாங்கன்னா இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம வந்து ட்ரூன்னு சொல்ல முடியாது இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை ட்ரூன்னு சொல்ல முடியாது டவுட்ஃபுல்லில் வந்து முடியுது அதனால் என்ன பண்ணலாம் இது ஃபால்ஸ்னா இதுவும் ஃபால்ஸு அப்படின்னு நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிறது அப்போ அந்த டைமில் டவுட்ஃபுல்னு வரும்போதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபால்ஸ்ன்னு கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா டவுன் சூட்னா அப்போ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா போத் கேன் நாட் பி ட்ரூ அட் தி சேம் டைம் இது ட்ரூன்னு சொல்லும்போது இது ஃபால்ஸ்னு சொல்லியாச்சு பட் போத் கேன் பி ஃபால்ஸ் அட் தி சேம் டைம்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரிமம்பர் பண்ணிக்கணும் கான்ட்ரா திஸ்னா நீங்கள் வந்து இதை தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது டூ ப்ரொப்போசிஷன் வென் போத் ஹாவ் யூனிவர்சல் குவான்டிட்டி பட் ஒன் அஃபார்ம்ஸ் அண்ட் அதர் டினைட்ஸ் இட்ஸ் ப்ரிடிகேட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து சப்ஜெக்டாக எடுத்துப்போம் இதை வந்து ப்ரிடிகேட் எடுத்துப்போம் இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சிலாஜி சென்ஸில் பார்த்தோம் இதில் என்ன பண்ணுதுன்னா ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் குவான்டிட்டி தான் எடுத்துக்குது ஏவை ஃபுல்லாகவும் பிஏ ஃபுல்லாகவும் இங்கேயும் ஏவை ஃபுல்லாகவும் பிஏ ஃபுல்லாகவும் எடுத்துக்குது பட் ஆனால் என்னென்னா சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ப்ரிடிகேட்டை வந்து ஒன்று அஃப் ஒன்று வந்து அஃபர்மேட் அஃபர்ம்ஸ்னா ஏற்றுக்குது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக டிஃப டினைஸ் பண்ணுது அதாவது ஒன்று வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குது இன்னொன்று வந்து மறுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ டூ ப்ரப்போசிஷன் வித் ஹாவ் போத் யூனிவர்சல் குவான்டிட்டி ரெண்டுமே யூனிவர்சல் குவான்டிட்டி அளவுக்கு இருந்தது ஒன்று ஏற்றுக்கிட்டு ஒன்று வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ராரீஸ் ஸோ இந்த மாதிரி டேரெக்டாக கேட்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்த மாதிரி இப்போ ஆல் மென் ஆர் ஹானஸ்ட்னு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு இதுக்கு கான்ட்ரரி ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணணும்னா நோ மென் ஆர் ஹானஸ்ட் தான் சூஸ் பண்ணணும் இதுதான் வேலிடான ஆன்சர் ஸோ அதையும் நீங்கள் ரிமம்பர் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கான்செப்ட் பார்த்தோம் ஒன்று கான்ட்ராடிக் தேரி இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரரிஸ் இந்த வீடியோ இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக போகிறதுனால இந்த ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அடுத்த ரெண்டு கான்செப்ட் அதாவது சப் கான்ட்ரரிஸ் அதுக்கப்புறம் சப் ஆல்டர்னேஷனை தனித்தனியாக நான் நடத்துகிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கங்க இந்த கான்செப்ட் உண்டான டெஸ்ட்டு நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வைக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக புரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லைனா மொத்தமாக குழம்பிட்டுனா உங்களுக்கு வந்து வந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் லேர்ன் பண்ணிக்கங்க So next video, we will see the next video. Until this is bye from Ratnakumar. Thank you.